Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Aqui é do canal Unitube Galera. Hoje estamos trazendo mais um estudo de geografia sobre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Se vocês têm alguma dúvida ou conhecem alguém que tenha, assista, indique esse vídeo que vai ajudar muito. Espero que todos vocês gostem. Confiram aí. Os pontos cardeais são os principais pontos de referência para a localização sobre a superfície terrestre, presentes na rosa dos ventos, e se constituem de quatro. Norte, inicial N, também chamado setentrional ou boreal. O sul, inicial S, também chamado meridional ou austral. Leste ou este, inicial L ou a letra E, também chamado oriente, nascente ou levante, por indicar o lado e não o ponto onde o sol nasce. Oeste, inicial O ou W, também chamado ocidente ou poente, por indicar o lado onde o sol se põe e não seu ponto exato o qual se altera durante as diferentes épocas do ano. Observação O lado onde o sol aparece no horizonte pela manhã indica o leste. O lado que fica à sua frente ao estender o braço direito na direção em que o sol nasce, norte. O homem precisando se localizar e se orientar no espaço criou pontos de referência a partir da observação da movimentação dos astros em relação à Terra. Os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais são meios de orientação no espaço terrestre, utilizados em diversos instrumentos, tais como bússolas, os mapas. Então, é a partir dos pontos cardeais que podemos ter a correta consciência do lugar em que ocupamos no espaço e da nossa posição relativa em relação a ele. Ou seja, eles ajudam a nos situar dentro do espaço onde estamos. Relembrando então, os pontos cardeais são quatro, norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais também são quatro, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E os pontos subcolaterais são oito, nor, nordeste, ex, nordeste, ex, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e nor, noroeste. Os pontos subcolaterais são pontos que ficam entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos subcolaterais comumente não são muito utilizados, mas permitem formas mais precisas de orientação. Nesse vídeo, vocês vão ver como é fácil fazer o desenho da rosa dos ventos, indicando os pontos cardeais e os colaterais. Vocês verão que não é difícil. Assista!
fonte, wikipedia.org. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste estudo. Não foi difícil fazer o desenho da Rosa dos Ventos. Foi fácil. Tendo a régua, seguindo as medidas direitinho, dá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse estudo ajude vocês de alguma forma ou alguém que vocês conheçam, que tenha algum, alguma dificuldade. É, gostaria que vocês clicassem no joinha se, se vocês gostaram. Peço também que vocês se inscrevam aqui no canal para ajudar no crescimento. É, participe aqui conosco, deixe seus comentários, sua opinião, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo e fique sempre atualizado. Muito obrigada pela sua companhia, por ter acompanhado até aqui. Valeu mesmo e até a próxima!